。大家好，冯绍峰、赵丽颖终于官宣离婚了，在我看来毫不意外。单从他们的颜值上看，俊男美女、神仙眷侣，貌似天造地设，相得益彰。然而问题就在这，因为超常努力的赵丽颖骨子里一直迷恋着。并苦苦追求的，并不是男人的颜值，而是男人的才气，而后者才会给这个资源不足的女孩带来十足的安全感。为什么我会这么说呢？苦心不甘坐蝼蚁。二零一五年，在湖南卫视一度大火的女生生活体验秀节目《偶像来了》中，当年正值二十八岁的赵丽颖，当着亿万观众的面，大胆表白了自己心仪的对象。他说：“我来这里想和喜欢的人在一起，做喜欢的事情。”这话他还连续说了三次，迷妹的心态与疯狂可见一斑。他指的是单恋许久的那个才华横溢、口才出众的金牌主持何炅。结果就不用说了，他所搅动起的负面舆论的漩涡，有真实，有夸张，有尴尬，也有更多的遗憾。冯绍峰的颜值，何炅是比不上的，但何炅的才气又是三五个冯绍峰也赶不上的。对女人而言，颜值不是保鲜品，是会老、会麻木和厌倦的；而才气和演技则是永远不会老的，而且还会不断的增值和加分。赵丽颖自己就是靠颜值勉强站稳了脚跟后，靠演技才打拼出了新天新地。在影视圈闯荡了十五年的她。最初的时候，就是因为颜值的问题，反复被虐、被讪笑、被忽略，做了整整七年打酱油的角色。其实，按理说她长得相当的漂亮，充满了灵气，为什么她的颜值反而被人反复说到呢？问题就在于她的那张小圆脸，让她一开始就不被待见、招黑、招骂。在整容脸、锥子脸或者说三角脸盛行的今天。小圆脸的确没有塑料脸的观众认受度高。当年赵丽颖听到最多的声音就是“你这张圆脸演不了主角”，当时她就蒙圈了。为什么一个人会因为脸型而被否定呢？她在心里曾经暗暗发誓说：“别让我招入机会，一旦有，我一定会放过。”高志本应素鸾凤。于是乎，当赵丽颖再次被导演。好言相劝，去整整容、改改脸，因为圆脸在娱乐圈太不吃香了。他当时就爆炸了，也直接拒绝了。跟着在一次访谈中，他再次被重复质疑他那天生就有的小圆脸。此时此刻的他，一度努力控制着眼泪，一度倔强的反问道：“我不明白，一个演员的价值为什么要因为脸型而被定义？”他决心通过任何机会和角色去反击所有的否定、质疑的声音。后来，他更因此说了一句鼓舞数以万计萤火虫粉丝的正能量满满的话。他说：“作品永远是说话的资本，做一个有态度、有原则、有自己性格的人，不去迎合，不当一个只是被包装好的偶像，宁可没人喜欢，但这样是我自己。”这话说的掷地有声。从这天起，原本就具有高颜值担当的他，反而把颜值踩在了脚下，并开始疯狂的努力提升自己的演技，用心去挑选心仪的剧本，用行动去回应各种的怀疑。如果把范冰冰的名言“我就是豪门的豪言”延伸开去的话，就是我没有靠山，我自己就是山；我没有天下。我自己打天下，我没有资本，我自己赚资本。我弱了，所有的困难就强了；我强了，所有的阻碍就弱了。十几年下来，果然再也没有人去质疑他那张小圆脸了，反而范冰冰式的三角夹脸反倒是没有了市场。所以，对于被逼着提高自己、被黑着逆境求存的赵丽颖来说，才气和演技。才是在娱乐圈取得成功的立身之本。没有先天资源，全靠后天努力的赵丽颖，早就吃透了演艺圈的潜规则。也就是说，青春是有实现的，颜值是有局限的，只有演技和能力才是无限的。
百折不回莫怨嗟。当年才气非凡的何炅对小十三岁的赵丽颖退避三舍，结果让情商的赵丽颖选择了颜值出众的冯绍峰。让人想不到的是，赵丽颖的不安全感最终还是让她选择退出表面颜值的婚姻。说来说去，她骨子里还是信仰才气，俱往矣。才子佳人一场梦，唯有靠自己。众所周知，内娱的圈子里，很多人迅速爆红，走的都是资本或资源的高速路。赵丽颖的走红之路，无疑是荆棘遍地，非常艰难的。她并不是什么天之骄女，也不是什么锦鲤女孩，能够拥有今天的一切，她所付出的比常人都要多得多。除了超常的努力，赵丽颖有个最大的优点。就是他从一开始就知道自己想要什么，他想要的就是不断的积累足以支撑未来的自身的能力和足够的才气。话说回头，在中国从草根出身熬成明星的实在是少之又少，男演员中王宝强算一个，女演员中赵丽颖算一个。他出身就是农村，祖辈都是农民，没有亲戚也没有朋友可以帮助他鼓励他，一切一切。都得靠自己，因此零资源的赵丽颖一开始参演的电视剧都是丫鬟侍女或者不被人知的小角色。当她的努力被《陆贞传奇》的导演相中之后，七年的苦熬才算告一段落。这种漫长的修行和痛苦的心路，只有当年蹲在北影门外等待群演机会的王宝强能够深刻共鸣和理解。古来财大必有用，赵丽颖的未来不会因为离婚而走低，反而只会越来越高，越来越好。因为他已经在娱乐圈练就了四个异于常人的看家本事。第一个就是他做的总比说的多。七年跑龙套的努力，证明金子总会发光的。他在微博中很少显摆深夜跟剧组背台词这类的照片。却总有口碑超赞的作品出现，他的微博中也很少发放出那些减肥或锻炼的过程的照片，他所发的都是腹肌分明、身材玲珑的结果的照片。第二个就是与生俱来的灵气搭配异于常人的努力，让他的冲刺只会越来越快、越来越顺畅。要知道，灵气是许多科班演员都没有的东西。包括不少顶级流量的大明星，八五后的一众小花中，杨幂、杨颖、唐嫣，个个都是表情跑不起来的木讷。他们犹如众星捧月般，证明了赵丽颖才是吃这碗饭的人。第三个就是他具有吃透角色的共情的能力。郑晓龙导演说过，赵丽颖有天分，不是科班出身，靠着自己的琢磨，把角色一个个立起来了。他共情能力非常强，自然有真实感，是一个眼睛能说话的女演员。她是一个漂亮的演员，但是在表演中不是只要漂亮。也就是说，无论她的演技完美与否，她总有能力通过她独特的演绎方式把观众带入进去，让人物的情感有了归依，很容易让观众感同身受。苦心不甘坐蝼蚁。高志本应素鸾凤，百折不回莫怨嗟。古来财大必有用。第四个就更牛了，就是七年来打酱油所造就出来的超强的抗击打能力。赵丽颖就是个从万千嘲讽和批评中走出来的佼佼者，相当的不容易。最厉害的地方是他一直在进步，做最好的自己。所以非常有趣的是，网络间许多过往负面的评价，慢慢的都没有了，因为都被他用实力、用演技证明了、征服了。在我的心目中，他称得上是个名副其实的草根英雄。他曾经幻想遇上一个身披五彩圣衣、脚踏七色祥云的英雄，他也曾大胆的追求过这样的偶像英雄，结果。奇妙的是，他却成为了自己想要的模样。他曾经被全世界否定过，结果
，最终靠着自己疯狂的努力和奋斗，走出了困境，扭转了乾坤。不论他如何面对未来，面对婚姻，面对挫折，我相信他记忆里的才气何炅和颜值冯绍峰已经越来越远了，因为他自己就是颜值的担当，就是才气的符号。您说对吧？